തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇന്നുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നേരത്തെ പത്രപ്രവർത്തകർ എഴുതി കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദമായി തന്നെ മറുപടി നൽകി തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൃത്യമായി സമൂഹവ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യത കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുതൽ ഉണ്ടായ ആരോപണങ്ങൾക്കൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഉത്തരവും നൽകിയില്ല തീർച്ചയായും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും എഴുതി കൊടുത്തെങ്കിലും അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കൃത്യമായി പ്രസ് സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ സിബിഐ അന്വേഷിക്കണം അഴിമതിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നീക്കം നടത്തി എന്നതിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും ഉണ്ട് കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് നടന്നത് മാത്രമല്ല ഗൌരവ സ്വഭാവമുള്ള കേസാണ് ഇതെന്നും അതുപോലെ ഇതിനു മുൻപും ഇതുപോലെ ഉന്നതർ ഇടപെട്ട് ഇത്തരം സ്വർണ്ണക്കടത്തുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വിശദമായി തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എഴുതി കൊടുത്തു എന്നാണ് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും മിണ്ടാതെ വെറുതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തന്നെ ഈ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അത് മാധ്യമ ചർച്ചയാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന സൂചനയും ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു അത്തരത്തിൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ വരാതിരിക്കാനുമുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇത് എന്ന അഭിപ്രായവും വിമർശനവും വ്യാപകമായി തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട് യു എ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ ജീവനക്കാരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ ടി വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ സ്വപ്ന സുരേഷും അതുപോലെ മുൻ പി ആർ ഓഫീസർ സരിത് എന്ന വ്യക്തിയും അതുപോലെ നിരവധി പേർ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ഈ കേസിൽ വളരെ കാര്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയുന്നു ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറുമായി സ്വപ്നയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഇതിന്റെ ശക്തി പകരുന്ന ചില ഫോട്ടോകൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അടക്കം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ ബാഗേജ് കസ്റ്റംസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും അത് വിട്ടുനൽകാനും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു പ്രമുഖന്റെ പേരും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ പേരാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത് എന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എത്രയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയേ മതിയാവൂ എന്നാണ് പൊതുസമൂഹം പറയുന്നത് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഐ ടി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ പി ആർ ഒ അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഒക്കെ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരോപണം ഉയരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാകില്ല എന്ന കാര്യമാണ് പൊതുജനങ്ങളും പൊതുസമൂഹവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പറയുന്നത്